നമസ്കാരം ഈ വാർത്താ ദിനത്തിലെ സമഗ്ര വാർത്തകളുമായി വാർത്താ സന്ധ്യ ആരംഭിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അനുജ ഞാൻ ഉന്മേഷ് ശിവരാമൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഗുസ്തി താരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്കാണ് താരങ്ങളോട് ഗുസ്തി ലൈംഗിക അതിക്രമ പരാതിയിൽ റസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ അധ്യക്ഷൻ ബ്രിജ്ഭൂഷൺ ശരൺ സിംഗിനെ കുറ്റമുക്തനാക്കിയെന്ന വാർത്ത ഡൽഹി പോലീസ് നിഷേധിച്ചു അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി തനിക്കെതിരെ ഒരു തെളിവെങ്കിലും ഹാജരാക്കിയാൽ മരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാണെന്ന് ബ്രിജ്ഭൂഷൺ ശരൺ സിംഗ് പറഞ്ഞു കേസിൽ നടപടി നീണ്ടാൽ മെഡലുകൾ ഗംഗയിൽ നിമജ്ജനം ചെയ്യുമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഗുസ്തി താരങ്ങൾ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതിയിൽ ബ്രിജ്ഭൂഷൺ ശരൺ സിംഗിനെതിരെ തെളിവില്ലെന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് അറിയിച്ചെന്നായിരുന്നു വാർത്താ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് അറിയിച്ചതായും ഏജൻസി അവകാശപ്പെട്ടു തെളിവില്ലാത്തതിനാലാണ് ബ്രിജ്ഭൂഷണെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതെന്നും ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് വാർത്ത നിഷേധിച്ച് ഡൽഹി പോലീസ് രംഗത്തെത്തിയത് ഗുസ്തി താരങ്ങൾ നൽകിയ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതേയുള്ളൂ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്കും ഡൽഹി പോലീസ് എത്തിയിട്ടില്ല അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാകും വസ്തുതകളിൽ വ്യക്തതയുണ്ടാകുക അന്വേഷണം നടക്കുന്ന കേസിൽ മുൻവിധികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നീതിയുടെ താല്പര്യത്തിന് എതിരാണെന്നും ഡൽഹി പോലീസ് അറിയിച്ചു മറുവശത്ത് വിവാദങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ വൈകാരിക പ്രതികരണവുമായി ആരോപണ വിധേയനായ ബ്രിജ്ഭൂഷൺ ചരൺ സിംഗും രംഗത്തെത്തി താൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല തനിക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാം എന്ത് ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാനും അങ്ങനെയെങ്കിൽ താൻ തയ്യാറാണ് ആരോപണം തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ സ്വയം മരണം വരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ബ്രിജ്ഭൂഷൺ ചരൺ സിംഗ് പറഞ്ഞു അതേസമയം തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിൽ അഞ്ചു ദിവസത്തിനകം പരിഹാരമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ മുൻ തീരുമാനം നടപ്പാക്കുമെന്ന് ഗുസ്തി താരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി അഞ്ചു ദിവസത്തിനകം നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ മെഡലുകൾ ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കും ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി റെസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ അധ്യക്ഷൻ ബ്രിജ്ഭൂഷൺ ശരൺ സിംഗിനെതിരായ പരാതിയിൽ ഡൽഹി പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തെ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ഗുസ്തി താരങ്ങളോട് കായികമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകും വരെ കായിക മേഖലയെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന നടപടികളിലേക്ക് കടക്കരുതെന്നും കായികമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു മധ്യവേനൽ അവധിക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾ നാളെ തുറക്കും മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം കുരുന്നകളാണ് അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുക പുതിയ അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു രണ്ടു മാസത്തെ മധ്യവേനൽ അവധിക്ക് ശേഷമാണ് സ്കൂളുകൾ നാളെ തുറക്കുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികളാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുന്നത് സംസ്ഥാനതല പ്രവേശനോത്സവം മലയങ്കീഴ് സ്കൂളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും പ്രവേശനോത്സവത്തോടു കൂടിയാണ് അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണിത് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും വിൽപ്പനയും തടയുന്നതിനും സ്കൂൾ ക്യാമ്പസും പരിസരവും ലഹരി മുക്തമാക്കുന്നതിനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നൽകും സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ എത്തിക്കുന്ന മറ്റ് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കി നിലവിൽ ആയിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലാണ് വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് സ്കൂൾ കൗൺസിലർമാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെ സേവനം കൂടുതൽ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലെ ലഹരി ഉപയോഗം തടയുന്നതിനും വിവിധ തലങ്ങളിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാതല സമിതിയും അതിനെ തുടർന്ന് വാർഡ് തല സമിതിയും രൂപീകരിച്ചു വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളത്തിനായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ പ്യൂരിഫയർ എന്നിവ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കി വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ജലം ശേഖരിച്ച് ഗുണനിലവാര പരിശോധനയും നടത്തി കൂടുതൽ ട്രാഫിക് പോലീസിന്റെ സേവനവും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് വയനാട് പുൽപ്പള്ളിയിൽ സഹകരണ ബാങ്ക് വായ്പാ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത രാജേന്ദ്രൻ നായരുടെ മൃതദേഹവുമായി പ്രതിഷേധ പ്രകടനം പ്രതിഷേധക്കാർ ബാങ്ക് ഓഫീസിന് മുന്നിലേക്ക് വിലാപയാത്ര നടത്തി ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ കെ എബ്രഹാമിനെ പോലീ
കടം എഴുതി തള്ളുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് സമരസമിതി ഉന്നയിച്ചത് ഇക്കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുമെന്ന തഹസിൽദാരുടെ ഉറപ്പിനെ തുടർന്നാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത് അതേസമയം ബാങ്ക് ഭരണസമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കെ കെ എബ്രഹാമിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വെച്ച് തന്നെ വേട്ടയാടുകയാണെന്നായിരുന്നു എബ്രഹാമിന്റെ പ്രതികരണം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വെച്ച് വേട്ടയാടുന്നവർക്കൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് വേട്ടപ്പെട്ട പോലെ വേട്ടയാടുകയല്ല വേണ്ടത് രാജേന്ദ്ര നായർക്ക് വ്യക്തമായ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ വായ്പ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് വീട് പണിയാനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എബ്രഹാമിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് ഭരണസമിതി വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ടി എസ് കുര്യനും ഭരണസമിതി അംഗമായിരുന്ന മണി പാമ്പനാലും ഉന്നയിച്ചത് സംഘടന ജനറൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ തണലിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇന്ന് ഈ വളർന്ന് കൊഴുത്ത് പർവ്വതം പോലെ നിലകൊള്ളുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു നിലപാട് പോലും നടപടി പോലും സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായില്ല അന്നത്തെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളിൽ പലരും അറിയാതെ കുറെ അധികം ലോണുകൾ ക്രമവിരുദ്ധമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക താല്പര്യപ്രകാരം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതും ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതും അങ്ങനെയാണ് ആത്മഹത്യയുടെ ഉത്തരവാദികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി പി ഐ എം ബി ജെ പി ആം ആദ്മി പാർട്ടി എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലും പ്രതിഷേധ ധർണ നടന്നു ട്വന്റി ഫോർ വയനാട് മലപ്പുറം പുളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് സംസ്കരണ പ്ലാന്റിനെതിരായ സമരരംഗത്തേക്ക് സി പി ഐ എമ്മും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ റസാഖ് പയ്യംബ്രോട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ വിമർശനം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നീക്കം അതേസമയം റസാഖിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിട്ടു പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാന്റിനെതിരായ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് ഗത്യന്തരമില്ലാതെയുള്ള സി പി ഐ എമ്മിന്റെ സമരപ്രവേശം പ്ലാന്റ് അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഫാക്ടറിക്ക് മുന്നിൽ സി പി ഐ എം കൊടിനാട്ടി ജനവാസ മേഖലയിലെ പ്ലാന്റ് അടച്ചുപൂട്ടുക എന്ന ബോർഡും സ്ഥാപിച്ചു ഫാക്ടറിക്കെതിരെ സമരം ശക്തമാക്കുമെന്ന് സി പി ഐ എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് കൊടികുത്തിയത് ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക അകലുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്നും ടി പി നജിമുദ്ദീൻ റസാഖ് പയംബ്രോട്ടിന്റെ ആത്മഹത്യക്ക് പിന്നാലെ പ്രാദേശിക സി പി ഐ എം നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് കുടുംബം ഉന്നയിച്ചത് പ്ലാന്റിന് പാർട്ടി നേതാക്കൾ സഹായം നൽകുന്നുവെന്ന് റസാഖിന്റെ സഹോദരൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു പ്ലാന്റ് അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രദേശത്ത് യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധവും തുടരുകയാണ് അതിനിടയിലാണ് സമരരംഗത്തേക്കുള്ള സി പി ഐ എമ്മിന്റെ വരവ് ട്വന്റി ഫോർ മലപ്പുറം സാബുവും ചേക്കപ്പിനെ രൂക്ഷ വിമർശനം അരക്കമ്പര സുരക്ഷയും ചികിത്സയും ഉറപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ട്വന്റി ട്വന്റി ചീഫ് കോർഡിനേറ്ററും വ്യവസായിയുമായ സാബു എം ജേക്കബ് സമർപ്പിച്ച ഹർജി രൂക്ഷ വിമർശനത്തോടെ ഹൈക്കോടതി തള്ളി ആനയെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നതെന്ന് ഹർജിയുടെ സത്യസന്ധത സംശയിക്കുന്നുവെന്നും കോടതി തുറന്നടിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഹർജിക്കാരന് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ട്വന്റി ട്വന്റി ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ സാബു എം ജേക്കബിന്റെ ഹർജി പരിഗണിച്ച ഹൈക്കോടതി അതിരൂക്ഷ വിമർശനമാണ് വാദം കേൾക്കലിൽ ഉടനീളം നടത്തിയത് ആന നിലവിൽ തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാഗത്താണുള്ളത് ഉൾവനത്തിലേക്ക് ആനയെ അയക്കണമെന്നും തമിഴ്നാട് പറയുന്നു തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പ് ആനയെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപദ്രവിച്ചതായി തെളിവില്ല ഈ സ്ഥിതിക്ക് എന്തിന് ആനയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു അരിക്കൊമ്പൻ ദൌത്യത്തിനായി സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചത് എൺപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് മാത്രമല്ല സർക്കാർ കടബാധ്യതയിലുമാണ് ഇനി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ആനയെ മാറ്റാൻ തയ്യാറായാൽ എല്ലാ ചെലവും സാബു വഹിക്കുമോയെന്നും കോടതി പരിഹസിച്ചു അതേസമയം ഹർജിക്കാരൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാവാണെന്നും ആ ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കണമെന്നും വിമർശിച്ച കോടതി കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവിന് തമിഴ്നാട്ടിലെ വിഷയത്തിൽ എന്ത് കാര്യമെന്നും ചോദ്യമുയർത്തി തമിഴ്നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസവും തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പിനെ വട്ടം കറക്കി ഷൺമുഖ നദീ ഡാമിന് സമീപത്ത് നിലയുറപ്പിച്ച അരിക്കൊമ്പൻ ഇതോടെ തമിഴ്നാടിന്റെ മിഷൻ അരിക്കൊമ്പൻ അനിശ്ചിതമായി നീളുകയാണ് ആനയ്ക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും വനംവകുപ്പ് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി ഷൺമുഖ നദി ഡാമിന് പരിസരത്താണ് അരിക്കൊമ
വനമേഖലയിലേക്ക് കയറുന്ന കൊമ്പൻ മേഘമല കടുവാ സങ്കേതത്തിന്റെ ദിശയിലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഉൾവനത്തിലേക്ക് തുരത്താനുള്ള ശ്രമവും വനം വകുപ്പ് നടത്തും അതേസമയം ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് അരിക്കൊമ്പൻ ഇറങ്ങിയാൽ മയക്കുവെടി വെക്കുമെന്ന് വനം വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി കുങ്കിയാനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവ്വസന്നാഹവും കമ്പത്ത് തയ്യാറാണ് പോലീസ് തലപ്പത്ത് മാറ്റം കെ പത്മകുമാറിനും ഷെയ്ഖ് ദർവേഷ് സാഹിബിനും ഡി ജി പിമാരായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ബൽറാം കുമാർ ഉപാധ്യായ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ എ ഡി ജി പി ആകും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവിയായി എച്ച് വെങ്കടേഷിനെ നിയമിച്ചു ഷഫീദ് റാവുത്തർ വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷഫീദ് ഡി ജി പിമാരുടെ വിരമിക്കൽ അതിന് പിന്നാലെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിവരം ഷഫീദ് ഉന്മേഷ സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡി ജി പിമാർ ഇന്നാണ് വിരമിച്ചത് എസ് ആനന്ദകൃഷ്ണനും അതേപോലെ ഡോക്ടർ ബി സന്ധിയും ഈ ഒഴിവിലേക്കാണ് ഡി ജി പി പദവിയിലെ ഒഴിവിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേര് രണ്ട് പേർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയിട്ടുള്ളത് കെ പത്മകുമാർ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ എ ഡി ജി പി ആയിരുന്ന കെ പത്മകുമാർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവിയായിരുന്ന ഷെയ്ഖ് ദർവേഷ് സാഹിബ് ഈ രണ്ടു പേരെയുമാണ് ഡി ജി പി പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത് അതേസമയം ഈ രണ്ടു പേർ വഹിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് മറ്റു രണ്ടു പേരെ കൂടി നിയമിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ബൽറാം കുമാർ ഉപാധ്യയെ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ എ ഡി ജി പി ആയി മാറ്റി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് വെങ്കടേഷിന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവിയായും നിയമനം നൽകി അങ്ങനെ പോലീസ് തലപ്പത്ത് കാര്യമായ ഒരു അഴിച്ചുപണി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതേസമയം ഒൻപത് എസ് പിമാരും ഇന്ന് വിരമിച്ചു നാളെ എസ് പിമാരെ മാറ്റി നിയമിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് നിറങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ജൂൺ മാസത്തിലാണ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി അനിൽ ഗാന്ത് വിരമിക്കുന്നത് പുതിയ പോലീസ് മേധാവി അടക്കമുള്ള ആളുകളെ നിയമിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും ചില അഴിച്ചുപണികൾ സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ തലപ്പത്ത് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഉന്മേഷ് അനുജ കടുംവെട്ടിന്റെ കാരണം തേടി കടവെടുപ്പ് പരിധി വെട്ടിക്കുറിച്ചതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രത്തിന് കേരളത്തിന്റെ കത്ത് പരിധി പകുതിയായി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ധനകാര്യ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അയച്ച കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു കേരളത്തിനെതിരെ സമാനതകളില്ലാത്ത സാമ്പത്തിക ആക്രമണമാണ് കേന്ദ്രം നടത്തുന്നത് എന്ന് മന്ത്രി എം വി രാജേഷ് ആരോപിച്ചു കടവെടുപ്പ് പരിധി കുറച്ചതിന്റെ കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അറിയില്ലെന്നും പിന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് എങ്ങനെ അറിയുമെന്നുമായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീഷിന്റെ പ്രതികരണം കേരളത്തിന്റെ കടമെടുപ്പ് പരിധി പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടിയായി വെട്ടിക്കുറച്ചതിന്റെ കാരണം തേടുകയാണ് സംസ്ഥാനം മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടിയായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരിധി കാരണം വ്യക്തമാക്കാതെയാണ് കേന്ദ്രം വെട്ടിക്കുറച്ചത് ജി എസ് ടി പിയുടെ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് കടമെടുപ്പ് പരിധി മുൻപും പരിധി വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തവണ വെട്ടിക്കുറച്ചത് അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് മാത്രമാണ് ധനകാര്യ വകുപ്പിന് കിട്ടിയത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ധനകാര്യ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ കത്തയച്ചത് നിയമപരമായ നടപടി ഉൾപ്പെടെ സ്വീകരിക്കാൻ കാരണം അറിയേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിനെതിരെ സമാനതകളില്ലാത്ത സാമ്പത്തിക ആക്രമണമാണ് കേന്ദ്രം നടത്തുന്നതെന്ന് മന്ത്രി എം രാജേഷ് ആരോപിച്ചു സാമ്പത്തിക ആക്രമണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടാണെന്നും വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ നിലപാട് ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്നും മന്ത്രി എം രാജേഷ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും ഞെട്ടിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ നിലപാടാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഈ സാമ്പത്തിക ആക്രമണത്തെ ഗൂഢമായ ഒരു ആഹ്ലാദത്തോടു കൂടി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കാഴ്ച ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് എന്നാൽ കടമെടുപ്പ് പരിധി വെട്ടിക്കുറച്ച സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്റെ ആരോപണം പ്രതിപക്ഷം ബി ജെ പിക്കൊപ്പമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് വിചിത്രമാണ് കടമെടുപ്പ് പരിധി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രതിപക്ഷം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പോലും പറയാത്തത് വിഷയം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് വിഷയം മനസ്സിലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വിഷയം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അറിയില്ല എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഭരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ദിവസമായല്ലേ കടമെടുപ്പിന്റെ പരിധി വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ട് അത് ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഈ കടമെടുപ്പിന്റെ പരിധി വെട്ടിക്കുറച്ചതെന്ന് അറിയാൻ ഒരു സർക്കാർ കേരളത്തിലില്ലേ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മറുപടി കിട്ടിയ ശേഷം തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് കേരളത്തിന്റെ തീരുമാനം ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പത്തൊൻപത് തദ്ദേശ വാർഡുകളിലേക്ക് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരു മുന്നണികളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം
ചേർത്തല മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസ് വാർഡ് എൽ ഡി എഫ് നിലനിർത്തിയപ്പോൾ യു ഡി എഫ് രണ്ടിൽ നിന്നും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു കൊല്ലം അഞ്ചൽ പഞ്ചായത്തിലെ തഴമേലും എറണാകുളം നെല്ലിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തുളുശ്ശേരി കവലയും ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് എൽ ഡി എഫ് പിടിച്ചെടുത്തു കാഞ്ഞിരപ്പുഴയിലെ കള്ളമലയാണ് എൽ ഡി എഫിൽ നിന്നും ബി ജെ പി പിടിച്ചെടുത്തത് സിറ്റിംഗ് സീറ്റിൽ ജനപക്ഷത്തെ മൂന്നാമതാക്കി പൂഞ്ഞാർ പെരുനിലത്ത് എൽ ഡി എഫിലെ ബിന്ദു അശോക് പന്ത്രണ്ട് വോട്ടിന് വിജയിച്ചു പത്തനംതിട്ട മൈലപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് കണ്ണൂർ ചെറുതാഴത്തെ കക്കോണി മുതലമട പറയമ്പള്ളം എന്നിവ എൽ ഡി എഫിൽ നിന്നും യു ഡി എഫ് പിടിച്ചെടുത്തു യു ഡി എഫിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന പാലക്കാട് പെരിങ്ങോട്ടുകുറിയിലെ ബമ്മണ്ണൂരിൽ യു ഡി എഫ് സി പി ഐ കോൺഗ്രസ് സംയുക്ത സ്ഥാനാർത്ഥി ഭാനുരേഖയാണ് വിജയിച്ചത് സി പി ഐ എം സ്വതന്ത്രയെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് പുതുപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണാട് യു ഡി എഫിൽ നിന്നും എൽ ഡി എഫ് പിടിച്ചെടുത്തു തിരുവനന്തപുരം പഴയകുന്നുമേൽ കാനറ കരിമ്പയിലെ കപ്പടം ചെങ്ങോട്ടുകാവിലെ ചേലിയ ടൗൺ വാർഡുകൾ യു ഡി എഫ് നിലനിർത്തിയപ്പോൾ കോട്ടയം മണിമലയിലെ മുക്കട ലക്കിടി പേരൂരിലെ അകലൂർ ഈസ്റ്റ് വേളത്തെ കുറച്ചകം വാർഡുകൾ എൽ ഡി എഫും നിലനിർത്തി വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം വർഷത്തിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽമഴ ശക്തമാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് മധ്യ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ അടുത്ത അഞ്ചു ദിവസം ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് മഴയ്ക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നലും കാറ്റുമുണ്ടാകും ഇന്ന് എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ഇടുക്കി വരെയും മലപ്പുറം ജില്ലയിലുമാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ നാളെയും മറ്റന്നാളും യെല്ലോ മുന്നറിയിപ്പ് തുടരും കാലവർഷം കേരളത്തിൽ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ജൂൺ നാലിന് മധ്യ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഏഴ് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുധൻ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ കേരള ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെയും ബി ജെ പിയെയും വിമർശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി എല്ലാം അറിയാമെന്ന് നടിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒന്നിലും വ്യക്തതയില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അദ്ദേഹത്തെ ജിന്നയുടെ ആത്മാവ് ആവേശിക്കുമെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതികരണം അതിനിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗ വേദിയിൽ ഖലിസ്ഥാൻ അനുകൂലികൾ പ്രതിഷേധിച്ചത് ആശങ്കക്കിടയാക്കി രാഹുൽ ഗാന്ധി കാലിഫോർണിയയിൽ സംസാരിച്ച വേദിയിലായിരുന്നു ഖാലിസ്ഥാനികളുടെ സാന്നിധ്യം പ്രസംഗമധ്യയെ ഖാലിസ്ഥാൻ അനുകൂല മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കി അവർ രംഗത്തെത്തി മിനിറ്റുകൾ മാത്രമായിരുന്നു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമെങ്കിലും വലിയ ആശങ്ക വിതയ്ക്കുന്നതായി സാഹചര്യം മാറി നിശിതമായ വിമർശനമാണ് രാഹുൽ തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ കരുതി വെച്ചത് ഗുരു നാനാക് മഹാത്മാഗാന്ധി ബസവേശ്വർ തുടങ്ങിയവരൊന്നും തനിക്ക് എല്ലാം അറിയാമായിരുന്നെന്ന് ഭാവിച്ചിരുന്നില്ല ലോകം വളരെ വലുതാണെന്ന് തിരിച്ചറിവ് വേണമെന്ന് ഇവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ കാട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മറിച്ചാണ് ദൈവത്തോട് പോലും നരേന്ദ്രമോദി പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവം പോലും താൻ എന്താണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകും ശാസ്ത്രജ്ഞർ സൈനികർ ചരിത്രകാരന്മാർ തുടങ്ങി എല്ലാവരെയും നരേന്ദ്രമോദി മടിയില്ലാതെ ഉപദേശിക്കും they think maybe they know even more than god they could they could sit down with god and have a conversation and explain to him you know about what is going on and of course our prime minister is one such specimen rahul gandhi gandhi's words are the part of india and the part of the bjp is the part of the under the state of 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 the state പത്ത് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അമേരിക്കയിലെത്തിയത് ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ കത്രിക വയറ്റിൽ കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് മുന്നിൽ നിരാഹാരം ഇരിക്കുന്ന ഹർഷീന സമരപന്തലിൽ കുഴഞ്ഞു വീണു ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്നാണ് വിവരം വിശദാംശങ്ങളുമായി രാഹുൽ സുരേഷ് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് രാഹുൽ ഹർഷീനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയോ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം എങ്ങനെയാണ് 
അനുഷ ഹർഷീനെ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് വൈകിട്ട് നാല് മണിയോട് കൂടിയായിരുന്നു ആദ്യം ദേഹാസ്ഥ്യാസ്ഥ്യം ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് കുഴഞ്ഞു വീണുകയും ചെയ്തത് സമരപ്പന്തലിൽ തന്നെയാണ് കുഴഞ്ഞു വീണത് തുടർന്ന് അല്പം മുമ്പാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയത് ആരോഗ്യാവസ്ഥ ഇപ്പോൾ തൃപ്തികരമാണ് എന്നാണ് ഹർഷീനയുടെ ഭർത്താവുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇന്ന് രണ്ടാംഘട്ട സമരം ഇന്ന് പത്താം ദിവസമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ടാവുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് ഈ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അതൊന്നും വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നടപ്പാക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് വീണ്ടും സമരരംഗത്തേക്ക് ഹർഷീനെ ഇറങ്ങിയത് ഹർഷീനെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക ഒപ്പം തന്നെ ഈ കുറ്റക്കാരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരിക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യമന്ത്രി വാക്കു പാലിക്കുക ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഹർഷീനെ രണ്ടാം ഘട്ട സമരം ആരംഭിച്ചത് ഇത് ഇന്ന് രണ്ട് പത്താം ദിവസം ആയിരിക്കെ കൂടിയാണ് ഹർഷീന സമരപ്പന്തലിൽ കുഴഞ്ഞു വീണത് നിലവിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് ആരോഗ്യാവസ്ഥ തൃപ്തികരമാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ശരി സമരപ്പന്തലിലാണ് ഹർഷീന കുഴഞ്ഞു വീണത് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഹർഷീന ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം എന്നതാണ് വിവരം കൈകോർത്ത് ട്വന്റി ഫോർ കണക്ട് കെ എൽ എം മാക്സിവ ഫിൻവെസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫോർ കണക്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് കെ എൽ എം മാക്സിവ ഗോൾഡ് ലോൺ പുരോഗതിയുടെ ആനന്ദം എല്ലാവർക്കും പവേർഡ് ബൈ അലൻ സ്കോട്ട് ഷർട്ട്സ് ആൻഡ് ട്രൗസേഴ്സ് സഹായിക്കാൻ സന്മനസ്സുള്ളവരെയും സഹായത്തിന് അർഹതയുള്ളവരെയും കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ട്വന്റി ഫോർ കണക്ടിന്റെ റോഡ് ഷോ വയനാട്ടിൽ പര്യടനം തുടരുന്നു നടവയൽ കൽപ്പറ്റ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വീകരണ പരിപാടികൾ പൂർത്തിയായി ചുരം കയറുമോ വികസനം എന്ന വിഷയത്തിൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് മാനന്തവാടി തോണിച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിനടുത്ത് ജനകീയ സംവാദം നടക്കും ആഗോള മലയാളികളുടെ ബൃഹത് ശൃംഖല എന്ന ദൌത്യവുമായി നടക്കുന്ന റോഡ് ഷോയ്ക്ക് നടവയലിൽ ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത് ചടങ്ങിൽ പത്മശ്രീ ജേതാവ് ചെറുവയൽ രാമനെ ആദരിച്ചു വിജിലൻസ് ഡിവൈഎസ്പിയും നടനുമായ സിബി തോമസ് ആണ് പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് ഉപഹാരം സമർപ്പിച്ചത് ട്വന്റി ഫോർ ചാനലിന്റെ ഇടപെടലിനെ ചെറുവയൽ രാമൻ പ്രശംസിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചാനലാണ് അതിന്റെ പര്യടനമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ഇവർ ഉദ്ദേശം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടേ മുപ്പതിന് കൽപ്പറ്റ കെ എൽ എം ആക്സിവ ഫിൻവെസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ റോഡ് ഷോയ്ക്ക് സ്വീകരണം ഒരുക്കി ചടങ്ങിൽ സൌത്ത് കൊറിയയിൽ നടന്ന മാസ്റ്റേഴ്സ് ഗെയിംസ് ആൻഡ് അത്ലറ്റിക്സ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഹാമർ ത്രോയിലും ഹഡിൽസിലും വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ വെള്ളമുണ്ട സ്വദേശി ഷീന ദിനേശിനെ ആദരിച്ചു വൈകിട്ട് ഏഴിന് മാനന്തവാടി തോണിച്ചാൽ അസാപ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്കിന് സമീപം ചുരം കയറുമോ വികസനം എന്ന വിഷയത്തിൽ ജനകീയ സംവാദം നടക്കും ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വി താരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാപ്രകടനങ്ങൾ ട്വന്റി ഫോർ കണക്ട് യാത്രയ്ക്ക് മിഴിവേകി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ട്വന്റി ഫോർ കണക്ടിൽ അംഗമാകാനും വിളിക്കുക ഫോൺ നമ്പറുകൾ എൺപത്തി ഒന്ന് പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പതിനാറ് പൂജ്യം രണ്ട് എൺപത്തി ഒന്ന് പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് അറുപത് വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ട്വന്റി ഫോർ കണക്ട് സിദ്ധിക്കൊലപാതകത്തിന്റെ തെളിവെടുപ്പിനിടെ പ്രതികൾക്ക് നേരെ ജനരോഷം കൊലപാതകം നടത്തിയ കോഴിക്കോട് എരഞ്ഞിപ്പാലത്തെ ഹോട്ടലിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് പ്രതികൾക്ക് നേരെ കയ്യേറ്റ ശ്രമമുണ്ടായത് കൊലപാതകവും മൃതദേഹം കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതുമെല്ലാം പ്രതികൾ അന്വേഷണ സംഘത്തോട് വിശദീകരിച്ചു രാവിലെ ഒൻപത് അൻപത്തി അഞ്ചിനാണ് തിരൂർ ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പ്രതികളുമായി എരഞ്ഞിപ്പാലത്ത് എത്തിയത് ആദ്യം ഷിബിലിയെയും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനു ശേഷം ഫർഹാനയെയും ഹോട്ടൽ ഡിക്കാസ ഇന്നിലെ മുറിയിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു കൊലപാതകം നടത്തിയ റൂം നമ്പർ നാലിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം തെളിവെടുത്തത് കൊലപാതകത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും പ്രതികൾ അന്വേഷണ സംഘത്തോട് വിശദീകരിച്ചു ചുറ്റിക ഉപയോഗിച്ച് തലക്കടിച്ചതും നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടിയതും കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം കഷ്ണങ്ങളാക്കി ട്രോളി ബാഗിലാക്കിയതുമെല്ലാമാണ് ഷിബിലിയും ഫർഹാനയും വിശദീകരിച്ചത്
പ്രതികളെ പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ വലിയ ജനരോഷമുണ്ടായി പ്രതികൾക്കെതിരെ കയ്യേറ്റ ശ്രമവും നടന്നു ഹോട്ടലിലെ ബെഡ്ഷീറ്റ് തലയിണ കവർ പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രക്തം പുരണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിനിടെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഹോട്ടലിലെ തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷം പ്രതികൾ ബാഗ് ഇലക്ട്രിക് കട്ടർ എന്നിവ വാങ്ങിയ കടകളിലെത്തിച്ചും തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി ട്വന്റി കോഴിക്കോട്